越困于妄念，爱似烟火里初见，来修炼心如钢铁，谁知修到结尾？翻成一年线，爱我与之间是月流年，谁错谁又对，都是执念，生生灭灭皆如。不过，你给我记住，别忘了你我之间的约定。只要大祭司依约行事，赤诚相待，理应自是尽力而为。如若不然，便是一损俱损之举了。<笑>那两人跟随我多年，向来安分守己，也并非多舌之人。大祭司为何一定要痛下杀手？简直是妇人之仁。举目枯萎，预示什么？难道我不曾告诉过你吗？举目枯萎，意味着举目内部的神农之血即将耗尽，而神血耗尽之时，便是举目倾覆。刘月城崩塌之时，整个刘月城中，知道这个秘密的寥寥数人。可这世上没有不透风的墙，一旦传出去，不要说丽英，就算是普通族民，我想也会另有打算。可是我们杀的人，真的已经太多了。如果说一切都是为了烈山部，那他们难道就不是我们的族人？那你就应该好好想想，怎么才能让那些死了的人没有白白死？这事儿真是蹊跷啊！我思前想后，唯一的可能就是有人将举目枯萎一事。告诉了丽英，属下倒觉得未必。大祭司幻术虽高妙，却也不是全无破绽。丽英整日盘桓在寂静之间，有所觉察，已在情理之中。在所有事情还没有搞清楚之前，咱们还需要小心提防。还有一事需要大祭司定夺。太阴祭司已没，该派谁来接手他在下界的事宜？就让风牙去吧。来人，快把担架抬出来！慢点。先带文人宇回房休息，没有我的允许，任何人不得相扰。师兄，在大将军面前，千万不要意气用事。你放心吧，小雨，我自有分寸
。丞相，这位是？这是要与我一起面见大将军的人。岳兄，一会儿劳烦你跟我一起向大将军佐证。你的住处，我另有安排。你想都别想了，我绝不会离开文人半步。我扶你，来，我去给你倒碗水。去给你熬一些汤药。大将军，情况便是如此。师傅被劫走后，吴彦前来也被炸成了废墟。以文人语所言，刘月城应是要掩盖有关魔化人的秘密。司马卓，苏琼，秦百将所言，可有疏漏？回禀大将军，秦百将所言无虚。我曾亲自前往吴彦前兰探查过，那儿确实被炸为平地，没留下任何证据。大将军，吴彦前兰被毁不假，但程校尉再次被劫走，却是文人语一面之词。当时我们并不在场。那敢问苏百将，你以为我师父的下落如何？我不知道。启禀大将军，以我对文人语的了解，他绝不会拿自己师父的安危开玩笑。不错，大将军，文人语擅自出谷虽然有罪，但他也是为了追查程校尉的下落。若不是他，我们对刘月城更是一无所知。所以，请大将军。先赐下他化解金术反噬的秘药，日后再论惩处。请大将军恩准。我看就没这个必要了吧。你是何人？啊，见过大将军。这据我所知，按天罡军规，凡是百将级别以下天罡，不得擅自出谷，否则处以军杖五十之刑。若屡诏不回者，则当以逃兵之罪问斩。哎，我说的没错吧？秦百家，金统领不必多言，此事本将军自会给二皇子一个交代
。大将军，百草谷本就不归朝廷管，我们为什么要给他们一个交代？哦，对，这百草谷本不属于朝廷管辖范围之内，但在军事上也和朝廷签订过协议。像天罡这样的人员，但凡要进入京畿地区，必须要先向朝廷报备。莫非这一条也形同虚设吗？若是有数百天罡未经报备进入京畿地区，朝廷自该问责。可单单文人与艺人，你们又何必如此小题大做？敢问金统领，朝廷为什么会对我师妹如此感兴趣？<笑>哎呀，秦百家，您这个问题问的倒挺有趣的啊！莫非他一个人便不算违反军纪吗？哼，更何况大将军对此事已有决议。哎，秦百家，莫非您是要抗命不成啊？大将军，莫叫！本人与擅自出谷。确实是违反了天罡的军规，之后屡次派人捉拿，更是抗命不回。秦百江，你就不要再替文人宇说情了。可是，好了，传我将令，收押文人宇，明日问斩。好，百草谷果然军纪严明。那待明日文人与问斩后，在下自当返回长安，如实向二皇子禀报。呃，呃，那我就不打扰了，告辞。秦百强，走了。哎呀！文人，青阳，文人呢？我问你文人呢？大将军命苏琼将小雨关押了，明日问斩。岳兄，你别拦我！你先别冲动好不好？在百草谷，没有人能违抗大将军的命令。齐阳，是你说带文人回谷治伤，是你担保说他没事的，结果呢？可你现在把小雨带走又能怎样呢？这百草谷里里外外数千天罡。你根本冲不出去，你救不了小雨，你只会害死他。那你要我怎么办？眼睁睁的看着他被问斩吗？我请你相信我，我和小雨自幼一起长大，他和师傅就是我一生中最亲的人，我不会袖手旁观的。我真不明白，私自离谷，算什么十恶不赦的大罪？你们大将军。为何要置他于死地啊？大将军也有他的苦衷。你说二皇子派人来了百草谷？我刚走不久之后，这个金统领就领着一个百人骑兵团来到了百草谷。起初，他们只是让我们协助捉拿小雨。可他们知道小雨回谷之后，忽然变了口风，非要置小雨于死地。我管不了这么多，我只知道文人不能死。你当真如此在意小雨？说了这么多，到底有没有办法救文人？眼下，还有一条路。什么路？百草谷有燕、伊、李、法四大墨者。与天罡大将军平起平坐，其中莫一大师与我师父私交甚好。若他肯出面向大将军求情，小雨应该可以逃过一死。现在就带我去，立刻。
莫一大师的脾气有些古怪，一会儿不管发生任何事情，千万别惹他生气，记住了吗？你放心吧，他是也是，我也是也是。待会儿见了面，我保证让他有一种相见恨晚的感觉。好，那我们快走吧，前面就到了。莫一大师，莫一大师，莫一大师，莫一大师，隔那么远喊，多没礼貌啊！埋伏，岳兄，你哎，此处都是严打机关，待我清除路障。岳兄，你没事吧？啊，没事儿，没事儿，我们还是先找莫一大师吧。啊，好，走。莫一大师，秦阳求见。莫一大师，秦阳求见。莫一大师，秦阳求见。岳兄，莫一大师可能不在。你怎么知道不在？万一在睡觉呢？我去敲门。岳兄。呃这什么呀？哎，你这小王八，还挺狂啊！你给我站住，站住！哎哎，秦阳拜见莫一大师。啊，这位就是莫一大师啊！拜见莫一大师。哎，你们两个傻小子还愣着干什么呀？还不赶快帮我捉住这个演讲会啊！啊，演讲归？退呀，快去！好，我来。往哪儿跑？哎，莫一大师，您的龟。呜，呜，还有翅膀。呜，呜，呜，呜，呜，呜，呜，呜。逞强啊！放心吧，莫一大师，我马上摆平他。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！哎，你说这人就是谢一的徒弟，还是个演示？是啊，莫一大师，说的就是他。
木一大师，这一只小小的岩甲龟，怎么如此彪悍呢？木一大师。严家龟，我抓住了。太慢了，我喝茶喝的肚子都饿了。你这个严家龟啊，太难控制了，我实在控制不住，我就把它的导流栓拔了。哦，那今晚我给你做个新的。嗯，我看看啊。啊。木易大师，今日我们到来，确实是有事相求，希望你向大将军求情，免去文人于死罪。烦请大师。哎，文人鱼的事情我也听说了啊。这样吧，小贼，你再回答我一个问题，啊，要是能答上来的话。你们刚才求我的事情，哎，或许我能答应。嗯，请大师赐教。我问你，刚才为何迟迟捉不住这只严家龟啊？嗯，嗯，这个，回答不上来，我。哎，猜不到！哎，哦，猜不到！哎，我告诉你吧，刚才我虽然是在喝茶呀，但是我一直在暗中用灵力控制着那只严家龟。哎，我我一都抓不到的东西，怎么能让你这个后生轻易得手呢？啊！哎。我问你，铁衣大师如今何在？家师已经不在了，被刘月城所害。什么？哎，原来如此啊！铁衣与我本是故交。二十多年前，他曾来百草谷发出警告，说不久将会有噬人心魂的妖术危害下界。唉，所谓妖术，难道就是刘月城投放在朗德寨的举目？嗯，应该就是这样。唉，无奈呀、啊。当时谢衣身上带有魔气，百草谷中所有的人都不肯相信他所言之事啊！哎，可是师傅身上没有一丝一毫的魔气啊！嗯，嗯，谢衣身上确实染有魔气，百草谷中人人将他视为异类。直到数月前，这程校尉。通过冠月墓，偶然发现安阳风沙的真相，大家这才相信谢衣所言真实不虚呀、啊。魔气，师傅身上怎么会有魔气啊？木易大师，文人与魏救师傅，私自出谷，如今危在旦夕，望您看在与家师多年的情分上，劝大将军。网开一面，嗯，这个事情嘛
，百草谷中自有规矩，哎，墨者不得干涉天罡内务，所以这个事情。我不能插手，不能插手哦！哎，莫毅大师，你不能插手，你这不是耍无赖吗？哎，我怎么耍无赖了？是你们提的要求难度太大了吗？这，哎呦，人命关天啊！您要是帮不上忙的话，也别拿我们开玩笑啊！嗯，你这臭小子，太没礼貌了吧？啊！莫毅大师，您先别生气，确实是我们太着急了。可是，我们在这儿多耽误一时。小雨的危险就多一分呢。大将军那里我是没法开口的啊，百草谷的规矩不能坏。哎，但是我也没说我不帮忙啊。请大师相助。哎，这个元二大师又是谁？元二大师擅长制药，也是四大墨者之一。哼，那个老东西脾气古怪的很，他可不像我这么哎和善可亲呐。不过，他真的愿意救文人吗？哎，老夫亲自登门，他还敢不给我面子？哼，他要是敢……哎，这老东西不要命了。我早说过，万物丧志，完要丧命啊！快去救人！快走！哎，快快快！哎，有老东西！月儿，月儿！哎，月儿，月儿，月儿，月儿！哎呀，月儿，你个老东西！月儿，月儿大师，没事，月儿大师。元二大师，老东西，你没事吧？啊，嗯，我的药呢？我的药。哎呀呀，老东西，你不要命了？还要什么药啊？哎呀，老不死的，拦我干什么？那是我的宝贝。哎，你你慢慢慢慢，慢，我们帮你找啊。哎，对对，来，别让他摔着。哎，老不死的，你不在家好好待着，来找我干什么？啊！你个臭老头，三天两头炸房子，总有一天炸你个尸骨无存呐！哎，你有什么资格数落我？你不是天天跟你的严家在一块儿，大门不出二门不迈的？你娶个严家当媳妇儿好了，找我干什么？呸！哎，你你，我我娶个严家也比你整天跟独孤虫子在一起的好。啊，总有一天那无功成了精，嘿，连你一块儿给吃了。你来找我肯定没什么好事，有话快说，有屁快放。哎呀，大家就要有功啊！哎，元二，我知道你这个人啊，为人很小气的啊。不过你要知晓好歹，哎，也不多求你什么，哎，随便给一碗医治尽数反噬的解药作为谢礼，好不好？我就说没什么好事，原来是为了那个女娃，你是不是想破坏百草谷的规矩呀？哎，我没有啊，还请大师。哎，停，不要再说了，出去。元二大师，出去。元二大师，出去。哎，滚出去。元二大师，元二大师，出去。出去。你干什么？出去。你推我呀！都干什么呀？老东西。元二大师，元二大师，元二大师，求求你了。元二大师，人命关天啊！哎，算了算了。元儿这个人的脾气太臭了。元儿大师，咱们做人要有尊严，不管他，咱们走。啊，莫莫一大师，你别走啊！不求他。元儿大师，元儿大师，大师，我求求你，不求他了。莫一大师，哎呀，莫一大师，你别走啊！好走不送。哎，气死我了！元儿这个老不死的，啊，当真不知好歹。
，居然敢不顾我的面子！嘿嘿，莫大师，你来找我的时候，莫大师，你看我。看我给你这脸！莫大师，我还就不信了，我，这都什么时候了，莫一大师？嗯？大师，您是什么时候？刚才啊。您刚才不是一直在跟云儿大师吵架吗？我嘴上吵架，我手上可没闲着。这玩意儿药虽然不能彻底治愈文人与的内伤，却能阻止尽数反噬，帮他保住性命。啊，多谢大师相助，多谢大师。你们要谢也别谢我了。要是元儿当真不想帮忙，这玩意药我是无论如何也偷不出来的。那您的意思是？大师，哎，好了，我到了，二位就不必送进家门了啊，请回吧。哎哎哎，莫一大师，我们还想请您帮忙找大将军呢。哎，你帮我捉住了严甲龟，我帮你偷来了药丸，一报还一报，咱们。两清了啊！呃，我还有很多事情要做，就不留二位吃饭了啊！莫一大师，莫一大师，莫一大师，现在解药已经拿到手了，可是怎么交到文人手里是个问题，七兄。你身为天罡百将，此事不宜直接参与。要不，你把解药交给我，我来救文人。你想干嘛？劫狱啊？我？当然不会了，我哪有那么鲁莽？那你有什么办法？我也不知道，那总不能眼巴巴等着吧？不知道就是没办法，那这事儿就交给我办吧。你又有什么招？送饭的天罡是我师弟。到时候我叫他把药送进去就行了。你把药送进去了，文人治好了，可之后呢？明日文人就要被问斩了。我自有办法。不行，你有什么计划，必须告诉我，我可以配合你。小雨是我师妹，救她我义不容辞，就不劳岳雄费心了。青阳，站住！你如果没有万全之策的话，就把解药交出来。岳兄，你就别添乱了。你相信我一次，小雨是我师妹，我一定会想办法救她的。秦阳，启禀二殿下，可是今生有消息来报？暂未收到金统领的书信，但是门外有一位长袍道长求见。明川上士，快！请他来书房。是。二殿下，你是道人风雅，拜见二殿下。先师到访，所为何事？我乃明川故友，受明川所托，特意前来拜访二殿下。哦，明川曾嘱咐我，要将此物亲手交由二殿下。呈上来，我瞧瞧。此乃何物？殿下一看便知
皮囊的味道甚好。<笑>这就是我送给你的两件礼物，你可还满意？神剑昭明，你可曾听过？你是说那把能够斩断世间一切灵力连结的上古神剑？正是。专门伏羲力战东海巨鳌时，昭明神剑便已崩裂，下落全无。难道神夜已经获悉昭明碎片之所在？昭明线索被谢一所获，如今经过种种机缘。线索就在他下界的那个独儿身上。沈夜为了掩你耳目，便利用谢衣之徒带路，带他们找齐碎片，便一举夺下昭明神剑。大祭司计划倒是周全，你可知那个谢衣之徒的下落？下界虽大，但是想找到他们，也并非什么难事。你若能为我除掉此人。令昭明神剑再无重现之日，我便助你登上大祭司之位，取神意而代之，如何？为表诚意，我再送你一份大礼。此人在下界很有权势，且目标与我们一致，都是谢衣之徒为眼中钉。若论权势，东胜的皇帝。不是更合适的人选吗？东胜皇帝乃是开国之君，早些年南北征战，与各修仙门派交往甚密。你要想从他身上下手，恐怕不容易。但愿如你所言，这俊俏的皮囊能有几分价值？我的本体不能离开刘月城，以免深夜察觉，节外生枝。所以，将这一枚魔器注入到我身上。哦，不对，应该是他身上，便于行动啊。这是明川上师发髻上的木簪。嗯，那明川上师他人在何处啊？死了。什么？明川曾托付于我，要我全心全意辅佐二殿下，完成他的未竟之事。这只木簪便是信物。二殿下。一看便知，单凭这个信物，便让我相信于你。你用什么来证明自己的价值？
，日后就有劳上师了。下去会疼死的。可是姑娘，哎呀，没有什么可是不可是的。而且，一泽得恢复人形，我们才好去找通天之气救回你娘亲啊。难道一泽要以鲛人的模样去见你的皇帝老爹吗